আসসালামু আলাইকুম শ্রী দর্শক মণ্ডলী দূরের কাছে যা দিন দিন বই আঙ্গুই অনুষ্ঠান সানা রানা গোবা করে আইএন টিভি পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আইএন টিভির বিশেষ আয়োজন আঞ্চলিক ভাষা অনুষ্ঠান আঙ্গুবাই নোয়াখালী পুরো অনুষ্ঠানে আনাগলা গাছি আই মিরাজুদ্দিন সুফল আনলা গাছি আঙ্গ দুগো অতিথি আছে বেকারা গায়ে আনাগরে আঙ্গ অতিথি দিনগুলো পরিচয় করে দিমু আনলা গাছে আর বেকার ডাইনি আছে আর জনাব আলী আকবর খোকন ভাই আলী আকবর খোকন ভাইয়ের আমরা বাকি চিনবেন হাতেন আঙ্গ লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার সাত নং ওয়ার্ডের নরিমপুর গ্রামের মিয়া রাজা বাফের বাড়ির হোলা খোকন ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া খোকন ভাই অল ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর প্রধান উপদেষ্টা জি আঙ্গ লগে আঙ্গ আর গে অতিথি আছে আমাদের হাতেন রাজা বাফের বাকি চিনবেন আপনি হাতেন আছে আঙ্গ নোয়াখালীর হোলা নোয়াখালী শানবাগের জনাব আজাদ হোসেন মোহাম্মদ আজাদ হোসেন হাতেন নোয়াখালী জেলার শানবাগ থানার ছয় নং কাবিরপুর ইউনিয়নের ডুমনাকান্দি গ্রামের পণ্ডিত বাড়ির হোলা আজাদ ভাই আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আজাদ ভাই হচ্ছে বাংলাদেশ ইতালিয়ান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর সাধারণ সম্পাদক ধন্যবাদ জানাই আর আঙ্গ আইএন টিভির আসলে আইএন টিভি আঙ্গরে এই বিশেষ অনুষ্ঠান করে দেন সুযোগ করে দেবেন লাই কারণ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আসলে আঙ্গ নোয়াখালী কথা বেগিন আমরা নোয়াখালীর বাসায় আমরা নোয়াখালীর কাহিনী কিচ্ছা কাহিনী বেগিন আমরা সারা বিশ্বের সারা পৃথিবীর মানুষ বেগম নিতে হারিয়ে আমরা যেটা আমরা ধন্যবাদ জানাই আইএন টিভিরে আর আঙ্গর বিষয় সহায়তা করছে আঙ্গরে জনাব ইফতি আহমেদ ইফতি আহমেদ ভাই টিএনটি কনসালটেন্সি লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী আমরা ইফতি আহমেদ ভাইয়ের ধন্যবাদ জানাই এর তাদের আঙ্গরে সার্বিক সহায়তা করার লাই আসলে দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা আঙ্গ এই অনুষ্ঠান সানের আপনারা আঙ্গ টিভির স্ক্রিনের মধ্যে গিয়া নাম্বার দেখবেন আপনারা আপনারা আঙ্গরে এই স্ক্রিনের নাম্বার আঙ্গরে কল সরাসরি কল করতে দেবেন কল করলে আপনারা আঙ্গ দুগো অতিথি আছে আজকে হাতে কতন মজার মজার কাহিনী হুইনতে দেবেন তারপরে যাই নোয়াখালীর কথা হুইনতে দেবেন নোয়াখালীর কথা কইতে দেবেন আবার হাতে করে যদি হাতে কতন কিছু জানতে যান সেটাও জানতে দেবেন আপনারা দর্শক করে ব্যাগের অনুষ্ঠান শুরু করবেন আগে দিয়ে আমরা আসলে একে দাদা দিয়ে হেঁটে দেখবার মতো এবার আমরা একে দাদা দিয়ে দিবো দাদা গা আপনাকে টিভি স্ক্রিনে বাসি উঠবো কতক্ষণ মধ্যে আপনারা চাইতে দেবেন চাই আপনারা যদি কেউ জানেন দাদার উত্তর আপনারা আঙ্গরে সরাসরি ফোন করে দিতে দেবেন অথবা আঙ্গরে সিঁড়ি রেখে হারাই দেবেন আঙ্গো দাদা গাছ দাদা গেছে সিয়ন সিয়ন হাতা মোড়া মোড়া ডাইল ফল তার ফাঁকা বিচি তার লাল সিয়ন সিয়ন হাতা মোড়া মোড়া ডাইল ফল তার ফাঁকা বিচি তার লাল আপনারা যাতারা এই দাদা গাছ জানেন আপনারা আঙ্গরে কল করি আপনারা কইতে দেবেন অথবা আঙ্গরে সিঁড়ি রেখে আপনারা আঙ্গো আইএন টিভির ঠিকানা আমরা হারাই দেবেন প্রযোজক আঙ্গুয়ারি নোয়াখালী আইএন টিভি আশি আবে রোড আই জি এলেভেন সেভেন বিটি এই নাম্বারে অথবা আপনারা আঙ্গুরে ফোন করি আঙ্গুরে অনেক কইতে দেবেন কইলে আমরা লিখে দিই আর আমরা হ্যাঁ আঙ্গু বেশি কথা আসলে কইতাল না আঙ্গো দুগো অতিথি আছে আঙ্গো লোকে দুনগো অতিথির কাছে সবাই চলে যাবো আসলে কারণ অতিথি দিন করে আমরা মেলা কষ্ট করে এনেছি আজকে আসলে দুনগো অতিথির আয় আবার প্রথম ধন্যবাদ জানাই এর দুনগো অতিথি আপনাকে আর শুরু করবো আসলে আঙ্গ আজাদ বেড়ে দিই আসলে আজাদ বেড়ে দিয়ে আসলে আমরা আঙ্গো এই যে হাইসি মেলা কষ্ট আমরা এই যে আজাদ বেড়ে কারণ ওই শ্যানবাগের কথা আমরা একটা আসতাম চাই এর শ্যানবাগের আঙ্গো আসলে একটা স্টেডিয়াম আছে আর আঙ্গো বইয়ের দিকে আছে তাহলে আমরা এখানে আজাদ বেলা কথা কমো তো ইয়ার আগে আমরা এই বইয়ের দিকের স্টেডিয়ামে একটা ছোটোকে ভিডিও ক্লিপ করছি আমরা কারণ সরাসরি রিসেন্টলি এটা বর্তমান অবস্থার কী আছে এটা একটা ভিডিও ক্লিপ করছি আমরা ভিডিও ক্লিপ একটা সারা কষ্ট করি সেনবাগ উপজেলার একমাত্র স্টেডিয়াম শহীদ তরিকুল্লা বীরবিক্রম স্টেডিয়াম যাহা সমীর মুন্সির হাট ও সেনবাগ রাস্তার মাথার মধ্যবর্তী স্থানে ফেনী চমুহানি হাই রোডের পাশে অবস্থিত বর্তমানে পরিকল্পনার অভাবে এর বেহাল দশা সরজমিন প্রত্যক্ষ করুন দুদিকে দুটো গ্যালারির অবস্থা অনেকটা বসার অনুপযোগী হয়ে আছে মাঠে গাছের অবস্থা দেখলে মনে হয় ফসলি জমি অথচ সামনে থেকে এর দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এই স্টেডিয়াম এই এলাকার ক্রীড়ানুরাগী কিশোর যুবাদের সুস্থ সুন্দর জীবন ঘটনে সহায়ক হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন সেনবাগের ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হল ভুঁয়াদিঘি ও ভুঁয়াদিঘি জামে মসজিদ সাতশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে আরবীয় বংশোদ্ভূত পীর আনিস আহমদ ভুঁয়া এই দিঘি খনন করেন এবং ভুঁয়া দিঘি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এই দিঘির বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য আছে যা স্থানীয় অধিবাসী 
এবং দূর দূরান্তের বিভিন্ন মানুষের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে হ্যাঁ দর্শক মন্ডলী আপনারা ভিডিওকে দেখছেন ভিডিও ক্লিপকে দেখছেন আঙ্গ সেনবাগ স্টেডিয়ামের বর্তমান অবস্থা আর অ্যাঙ্গো বইয়ের দিকে লই আর সরাসরি আমরা আদার কাছে ছড়িয়ে দিই আদ ভাই নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের একসময় হাইজামের আর সাইশো মিটার দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন আছিলেন ফুটবলও খেলতেন আশি নব্বই দশকে নোয়াখালী দাপ রাইছেন আসলে একসময় আমরা এটা হুনছি আসলে মনে কথা এটা আমরা জানি না আসলে ঘুরে বেগে এটা আমরা মনে কথা যে কতদূর হুনো আমরা আর আমাদের এলাকায় আসলে এই সময় কোনো স্টেডিয়াম আসলো না যেটা হাসা কথা কোনো কিছু আসলো না অনেক না স্টেডিয়ামে হয়েছে বা নতুন করে হয়েছে বা স্টেডিয়ামের অন্য অবস্থা যেটা দেখছি আমরা ভিডিওর মধ্যে যেটা বা বেশি ভালো লাগে না করতেন আসলে এটা আপনার আসলে এই আপনার তাকে স্টেডিয়াম আসল না সেই সময় তো আপনার কেন যেতেন এটা কী উৎসাহ কেমনে হয়েছে এটা আপনারে ধন্যবাদ আইওয়ান টিভিকে ধন্যবাদ নোয়াখালীর ঐতিহ্য নোয়াখালীর মাটি মানুষ এবং নোয়াখালী সম্পর্কে মানুষকে বিভিন্ন তথ্য দিবেলায় আপনারা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন এটা নোয়াখালীর মানুষের কাছে এর মধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে গেছে আচ্ছা তো এটার জন্য আপনার করে ধন্যবাদ এবং আইওয়ান টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ধন্যবাদ আপনার যেটা একটু আগে কেছেন আসলে খেলাধুলার ব্যাপারটা এখন আজকের দিনে আয়োজন অনেক বেশি কিন্তু খেলাধুলার অবস্থা বেশি একটা ভালো কারণ হইল আমরা যেই সময় ছোটো আসিলাম ছোটোবেলায় আমরা যেখানে যেখানে জায়গা পাইতাম সেখানে খেলতাম এবং খেলাধুলাটা ছিল আমাদের জীবনের মধ্যে একটা অংশ হিসেবে কিন্তু এখন এই স্টেডিয়াম আছে এই অনেক আয়োজন আছে কিন্তু ব্যবস্থাপনার অভাবে এই খেলাধুলা দেশের থেকে প্রায় উড়ি গেছে আপনি একটু আগে যে কথা কইছেন সত্যি ভিডিওর মধ্যেও দেখলাম যে সেনবাগের যে স্টেডিয়াম এটা আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে হয়েছে কিন্তু প্রথম দিকে যখন শুরু হয়েছে তখন কিছু খেলাধুলার আয়োজন হয়েছে বেশি বিভিন্ন ধরনের ফুটবল টুর্নামেন্টও হয়েছে আচ্ছা আপনার জাতীয় পর্যায়ের প্লেয়ার এবং বিদেশি প্লেয়াররা পর্যন্ত এখানে আসে খেলছে নাইজেরিয়ার লোকাল লিগ লোকাল হ্যাঁ লোকাল লিগে লোকাল লিগে নাইজেরিয়ার প্লেয়াররাও এখানে আসে এই এই স্টেডিয়ামে এসে খেলছে মানে বিদেশি খেলা লিগের বিভিন্ন দলের হই কিন্তু গত দীর্ঘদিন ধরে কোনো এই কার্যকরী ব্যবস্থা নাই কিছু নাই কোনো পদক্ষেপ নাই এই কারণে এই এখানে খেলাধুলো হয় না একটু আগে আপনারা যেটা ভিডিও চিত্রের মধ্যে দেখলেন মাঠের মধ্যে ঘাসের অবস্থা দেখলে মনে হয় বোঝে এটা একটা দান খেত অ্যান্ড গ্যালারির অবস্থাও বসার মতো কোনো অবস্থা নাই কিন্তু আপনি সামনে দিয়ে যখন দেখবেন একদম হাই ফাই মনে হয় বোঝে একটা জাতীয় পর্যায়ের স্টেডিয়াম তো আমগো দুঃখের বিষয় আসলে এই স্টেডিয়ামটার মূলত কোনো সুন্দর পরিকল্পনা নাই আচ্ছা আপনার এখন কথা কইতাম আপনি তো হাইজামের চ্যাম্পিয়ন আসছিলেন চারশো মিটার দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন আসছিলেন আপনি এটা কার উৎস লইছেন আপনি বা কেন করছেন আপনি এটা আমি স্কুল জীবনে স্কুল জীবন তো ছোট ছোটোবেলার তুন ধরুন ফুটবলের সাথে জড়িত ছিলাম আচ্ছা যখন কলেজে পড়ি তখন ব্যামুজ স্কুলের মাঠে মূলত আমরা এবং আমাদের এই প্র্যাকটিস আমার এক বড় ভাই ওনার নাম হলো নিয়াজুল আমিন শাকিল শাকিল উনি ক্রিয়ানুরাগী ছিলেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের হান্ড্রেড মিটার স্পিড হান্ড্রেড মিটারে উনি প্রথম ছিলেন এবং ন্যাশনাল পর্যায়ের স্পোর্টসম্যান ছিলেন উনার আগ্রহে আমরা সবাই আসলে এই খেলাধুলা বা স্পোর্টসে জড়িত ছিলাম এবং এই স্পোর্টসে আমি আমার মূলত ইভেন্ট ছিল হান্ড্রেড মিটার ফোর হান্ড্রেড মিটার এবং হাইজাম্পিয়ন হয়েছিলাম হ্যাঁ আমি নোয়াখালী নোয়াখালী জেলা চ্যাম্পিয়ন ছিলাম হাইজাম্পে আমাদের কাছে আমু আমরা আমরা এইটা লই আমরা আবার আমু আমাদের কাছে আমরা গুলো আসলে আমি খোকন ভাই আসলে খোকন ভাই যাই রাখেন আমরা খোকন ভাই আসলে এই খোকন ভাই ব্যাকে চিনে আঙ্গু ইতালির খোকন হিসাবে অনেকে অনেকে বিশেন স্যার খোকন ভাই হিসেবে চিনে আসলে আমরা আসলে খোকন ভাই আজকে আমরা চিনি আঙ্গু খোকন ভাই হিসাবে আমরা চিনি আমরা খোকন ভাই আসলে চারিগা মাইয়া একগে ফোলা হাতেন এটা বাপ হাতেন এটা চারিগা মাইয়া একগে ফোলার বাপ হাতেন মাইয়া বেগুন আসলে ট্যালেন্টেড আমরা শুনছি এটা বেগুন মোটামুটি ইউনিভার্সিটি লাইনে আছে একগে একগে তো ইউনিভার্সিটিতে ফাস করছে হড়াই করছে ফাস করছে আরও দুগে আছে ইউনিভার্সিটি হড়ের একগে ইউনিভার্সিটিতে ফাস করি আবার ব্যাংকে চাকরি করে আর একগে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে আছে একগে বর্তমানে আর আমাদের বড়ো মেয়ের দিকে আজকে আমরা হিজরা কেনা কত পরিচয় দিয়ে আসলে বড়ো মেয়ের নাম হয়েছে লিমা আলী আকবর লিমা আলী আকবর আসলে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির তো কার্ডিয়াক ফিজিওলজি বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফাই ফার্স্ট ক্লাস ফাইয়ে এত ফাস করছে দুই হাজার আঠারো সালে এবং হেতি এখন বর্তমানে জব করতেছে সেন্ট বার্ডস হসপিটালে আসলে এই লিমা আলী আকবরের এই আসলে সাফল্যের লাই আমরা আজকে আঙ্গুয়ে অনুষ্ঠানের পক্ষে আমরা কনগুচুলেশন জানাই আমরা আসলে 
সে এত ভালো রেজাল্ট করছে এবং ভালো একটা হাসপাতালে চাকরি করতেছে আমরা আসলে একদিন হয়তো চিন্তা করি আর কি যে লিমা আলী একবার হয়তো এক জায়গায় নোয়াখালী লিয়ে কিছু একটা করবো নোয়াখালী যাইব হয়তো নোয়াখালীর জন্য কিছু একটা করবো এবং আমার নোয়াখালী মানুষের একটা আশা আছে হেতি আঙ্গ নোয়াখালী লিয়ে কিছু একটা করবো এটা এটা যে বাবু হিসেবে হয়তো আপনার কেন করে দিতে পারি জাঙ্গ গাছে কেন আর লিমা আলী একবার তো আপনাদের আসলে আমরা কনগ্রেচুলেশন ধন্যবাদ আপনার গুড রেজাল্টের জন্য আপনার যে ভালো আপনি যে জব করতেছেন বর্তমানে জবের জন্য এটা আমাদের অনেক বড় গর্ব আমাদের বড় একটা পাওয়া এটা আমাদের এই লন্ডনের বুকে আমাদের আর খগন ভাই আপনি আসলে আপনার মাই আর খোলা খোলা গোল সম্পর্কে একটা হালকা ছোট্ট দেওয়ার কথা কোন একটা না এগুলোতে আপনি কী এভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন এভাবে খাওয়া গেলাই বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম আজ আপনার আমরা এখানে আইয়া গর্বিত যে আয়ন টিভির মাধ্যমে আমরা এখানে আইসি আয়ন টিভি আপনারা যারা পরিচালক আছেন আপনারা যে বিশ্বের মাঝে আমরা যে নোয়াখালীর মানুষ আছি আমরা যে নোয়াখালিয়া এটা বিশ্বের মাঝে যে দেখাইছেন এটার লাইগে আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং আয়ন টিভির দর্শকদেরকে আমার শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই যে আয়ন টিভির দর্শকরা বেহোশ হয়ে যায় টেলিফোন করতে করতে আপনাকে লাইন হয় না তো ওনারা অনেক সময় আম করতে আনলাভে অনেক সময় আলাপ করছে যে লাইন হয় না কিনলে অনেক রিং দিয়েছে তো দেখা গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই জন্য আয়ন টিভির দর্শকদেরকে আপনাদের এই দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর আমার এই আর এই মাইয়া মাইয়া হোলা মাইয়া বেগুন জন্ম হয়েছে ইটালিতে হোলা জন্ম হয়েছে ইটালিতে আলহামদুলিল্লাহ আর এই মাইয়া হোলার এই ভবিষ্যতে এত ভালো করার হিসে হইলে আর এই নোয়াখালীর অনেক ভাই আছে ওনাগো উৎস উপ ইয়াতে আমার আর এই মাইয়া হোলায় অনেক ভালো ইয়ে করছে যেমন আমার কাছে বই রয়েছে আমার আজাদ ভাই আজাদ ভাই সেলিম ভাই এরকম বহুত লোক আছে উৎস মানে এমন উৎস দিছে সে ওনারা সবসময় আমার থেকে বেশি ওনারা আমার মাইনের হিসেবে আর মনে হয় এখন আপনারও আসলে আঙ্গ যে বর্তমানে যে লন্ডনে যারা আছে আজকে বর্তমানে আঙ্গ নোয়াখালী কমিটি যারা আছে হেতা করে আপনারা এখন উৎসাহ দিয়েছেন যে আঙ্গ মাইয়া গঞ্জ যদি যাচ্ছে তোমরা এত না গেলে তোমাকে হোলা মাইয়া এরকম করতে আমার মাই আর মাইয়াও কিন্তু অনেক মাইয়া হোলাই না আছে যে নতুন হেব্রিং কলেজে আনমাইয়া হতো জিসিসি হেব্রিং কলেজের তো দিছে আলহামদুলিল্লাহ আনমাইয়া অনেক রেজি হেন ভর্তি করছে অনেক জায়গাতে ইয়ে করছে বহুত চেষ্টা করছে আর মাইও আর মতো আসিল যেমন আম গত নোয়াখালী আগত এমনি খাদ্যানি উঠে যায় কিনলে জানেন নেই নোয়াখালী আগে খাদ্যানি উঠে যায় এটা লাগে নোয়াখালী এই যে কিছুদিন আগে দেখছেন নি নোয়াখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে আল্লাহর আল্লাহর দানে আল্লাহর অস্ত মানছে যেভাবে হেল্প করছে ভাত খাবাইছে আমরা ওই জিয়ানো যাই হিয়ানো শুধু আঙ্গুর নাম লই আইলে আমরা রাত নাই দিন নাই আমরা মানছে হেল্প করি এই জন্য আঙ্গুর বেঁকে চাই না খোকন ভাই ধন্যবাদ আমাদের আসলে আমাদের এই উচ্চালয় আঙ্গু বাকি যারা আছে আঙ্গু এই কমিটির মধ্যে এগুলো উৎস হবে এগুলো এগুলো খোলা মাইয়া এগুলো করলাম তো সুন্দরভাবে এগুলো হওয়া লাগা করাইব এবং টেনশনও থাকে যে আমরা হারুম নেই কি খোলা মাইয়া হওয়া লাগা করাইতাম বুঝলেন এবং এগুলো হাইব্রিড এর সিউত না এটা এবং আমাদের মাইয়ারা দেই আমাদের মাইয়ারা দেই ও তার আগে ঠিকমতো উৎস হবে এটা ধন্যবাদ খোকন ভাই আমাদের আজবের কাছে চলে যা রাজ ভাই এই স্টেডিয়াম কান তো আসলে এখন যে অবস্থা আছে আপনি আপনি আজকে এই লন্ডনে যে প্রতিষ্ঠিত বা আপনি লন্ডনে হয়ে গেছেন আপনি লন্ডন থেকে আপনি কি এই আঙ্গ প্রশাসনটা কি কোনো অনুরোধ করবেন কিনা বা আসলে মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং সেনবাগ ক্রীড়া সংস্থা নোয়াখালী ক্রীড়া সংস্থা যৌথভাবে হেরা যদি ব্যাকে মিলে যদি একখানা মন দেয় যে না এই এই স্টেডিয়ামটা বানাইছি আমরা যে উদ্দেশ্যে সেই উদ্দেশ্যে আমি এলাকার হোলা আইন বা নোয়াখালী সারা নোয়াখালীর হোলা আইনে আই খেলতে এরবি মানে যোগাযোগও ভালো আছে মেন রোডের লোক আপনি সমুন্সি আর সেনবাগের মাঝামাঝি এই ফেনি নোয়াখালী যে হাই রোড আছে হাই রোডের লগে কমিউনিকেশান অত্যন্ত ভালো তো এটার যদি ব্যবহার করা যায় এলাকার হোলা আইন যেগুলো আমি ধরেন বেলাইনে চলে যায় আপনার কেউ ড্রাগ এডিক্ট কেউ এই খেলাধুলা নাই যে অবসর সময় কাটাবার সময় নাই এনে চুরি করে রতরে মারামারি করে একজনের পিছিয়ে একজন লাগিয়ে দিচ্ছে এই কাজটা বন্ধ হইব এটা আমি আপনার গ্যারান্টি দিতে তো এই যুব সমাজরে আর কিশোর সমাজরে যদি সঠিক পথে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি সেই ব্যবস্থাটা একমাত্র এই স্টেডিয়ামটা যদি কাজে লাগায় এই স্টেডিয়ামে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে আইনা যদি খেলাগুলার উদ্যোগ নেয় তাহলে নিশ্চিত মনে করেন যে এলাকার ফলাফলগুলি অন্তত ভালো লাইনে যাবে আমরা আমি সবার কাছে 
উদ্যোগ জানায় এলাকায় যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে চেয়ারম্যান মেম্বার এদের তাদের উদ্যোগ নিতে হইব যে তাদের খোঁচা দিতে হইব খোঁচা ছাড়া আমাদের দেশে না কানলে তো কানতে হইব কারণ আমাকে এলাকার বাঁচাইতে হইব এইটা হইলো আমার ধর্মীয় কয় আর কি আমরা আসলে অনেকে এটা একটু দিমত আছে এটা লই দিমত থাকলেও এটা আমাদের যেটা ঐতিহ্য এখন এলাকার মধ্যে গেছে কানসুর বলে দরগা কান আছে এই দরগা কান আসলে কোন দিন শুরু হয়েছে বা কি আসে বুঝে এটা কানা কানা কোন সেনা কানা এই দরগা কানের হিস্ট্রি হইল এই দরগা কান আগে তো আঙ্গ বাংলাদেশে বেশিরভাগে এলাকাতে হিন্দু আছিল আচ্ছা তো হিন্দু গড়ে হিন্দু আছিল ইসলাম কম আছিল মুসলমান কম আছিল তো যার জন্য আল্লাহ আল্লাহ রহমতে আল্লাহর হুকুমতে আঙ্গ দেশে হজরত শাহজালাল সহ তিনশো ষাট জন আলিয়া বাংলাদেশে আইছেন তো ওনারা বাংলাদেশে আই আইনের ঘরে সিলেটে অবস্থান করছেন হজরত শাহজালাল হজরত শাহ মিরান আলহামদুলিল্লাহ ওনারা ওখানে বইয়া নির্ধারণ করছেন কোন কোন এলাকা কারে হারাইবেন তো আমাকে এদিকে হারাইছেন হজরত শাহ মিরান শাহ মিরান জি তো উনি আইয়া আমাদের রামগঞ্জ রামগঞ্জ আইয়া কাঞ্চনপুর একটা ইয়া ছিল কাঞ্চনপুর আইয়া ওনার আস্তানা গার্জেন উনি ওখানে আইয়া ইয়া করছেন তো ওনার অনেক দিন এই ধর্ম প্রচার করিয়া আলহামদুলিল্লাহ যেখানে অনেক হিন্দু ছিল মুসলমান কম ছিল ওখানের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওই উনি আসার পরে উনি ধর্ম প্রচার করিয়া আলহামদুলিল্লাহ এখন রামগঞ্জ বা লক্ষ্মীপুরে প্রায় পাঁচানব্বই থেকে সাতানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান তো ওই উনি মুসলমানের এই ইয়া এটা প্রচারের পরে উনি এর ভিতর দিয়ে উনি মারা গেছেন তো মারা যানের পরে এলাকার মানুষ উপলব্ধি করলে যে না ওনার ভিতরে কিছু আছে আছে গুণ আছে উনি অনেক কিছু ইয়া দিছে মানুষরে তো অনেক মানুষের ইয়া দেওয়ানোর পরে ওনার নাম এখন দরগা করছে দরগা হইলে আঙ্গ নোয়াখালীর ভাষা কয় দরগা মানে ওই অন্য অন্য দৃষ্টিকে কয় মাজার তো আমরা মাজার কই না এটা দরগা কই আর কি যেহেতু মাজার তো যার জন্য উনি এই দরগার ইয়ার পরে এখানে সবাই ওনার কাছে আসে দেশ বিদেশের সব জায়গার থেকে ওনার এখানে আসে এই দরগারকে কেন্দ্র করে বছরে একবার অগ্রহণ মাসের নয় দশ এগারো এই তারিখে একটা উৎসব হয় এই দরবারকে কেন্দ্র করে একটা উৎসব হয় তো এই উৎসবে সব দেশের থেকে সব এলাকার থেকে লোকজন আইয়ে আইয়ে ওই এটা মেদেন শরীক হয় এবং অনেকে মানত করিয়ে ইয়ে দোয়া লয় হুজুরের এই আর কি তো এইটা মানে এটা তো একসময় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত আছে যেমন রামগঞ্জ রাম হিন্দুর উপরে নাম যেমন রায়পুর যেমন এই হরিদগঞ্জ এরকম অনেক হাজিগঞ্জ আমাদের লগইলা হাজিগঞ্জ লক্ষ্মীপুর তো দেখা গেছে এই দিয়ে কাছাকাছি তো তো এখানে হিন্দুরে বেশি ছিল তো যার জন্য এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক আচ্ছা যে হিন্দু আমরা জানি বেলা আর কি হিন্দু যে কোন আসিল এই সময় বিশ্বাসের উপরে সবকিছু হয় আল্লাহর উপরে যার বিশ্বাস আছে হেরে কাউ ফেসাদ দিতে হয় না আল্লাহর উপরে যার বিশ্বাস আছে হেরে কাউ ফেসাদ দিতে হয় না তো হে নিজের থেকে অনেক মুসলমান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখন এই জন্য আমাদের মুসলমানের সংখ্যা আমাদের রামগঞ্জ অনেক বেশি বুঝছি আঙ্গুলকে আসলে কোকা দর্শক আঙ্গুল অনলাইনে আছে এখানে এখন আমি কেন করি এখানে কই এখানে মনোহরা বেগম আছে আঙ্গুলকে মনোহরা বেগম আজাদ ভাইয়ের কোকুম ভাই দোনজনে সালাম দিছে এটা করে খুব ভালো লাগতে সেটা কইতে সেটা গিয়াস ভাই আঙ্গুরে আছে আর আঙ্গুলকে গিয়াস ভাই আঙ্গুরে কনগ্রেচুলেশন জানাইছে ফারুক ফারুক হোসেন নামে আঙ্গু একগা ভাই আছে এতে কাতারতুল আঙ্গুর হোসেন সায়ার আঙ্গু আঙ্গুরে এতে এই অনুষ্ঠান ভালো লাগছে এতে ধন্যবাদ জানাইছে এতে তারপরে যে আঙ্গু হক হাজারি ভাই আছে একজন হক হাজারি ভাই আঙ্গুলকে ইয়ে করতেছে প্রোগ্রামটা সাইতেছে এতে খুব ভালো লাগতেছে এতে কইতেছে 
তারপরে যে মনের আগে আরও কিছু কথা লিখছে এত লাঙ্গর কিছু এই প্রোগ্রাম সময় কিছু কথা কইছে কিনা আমি লিখিল মু পরে পরে এক্সট্রা আমরা এটা আলোচনা করবো কেন আজাদ ভাইয়ের কাছে চলি রাজাত ভাই প্রবাস জীবনে মেলা দিন আসছিলেন ইতালি 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 বেকিং ঘুরি ঘুরি গাড়ি শেষ করছেন ওই লন্ডন আই হচ্ছেন ইতালিতে তো আপনি তো অনেকদিন হয়েছে হ্যাঁ ইতালি তো আপনি মোটামুটি দুই আন সংগঠন করছেন আপনি এক কারণে প্রবাস নাট্য দল এটা আপনার জয়েন্ট সেক্রেটারি আসছিলেন আপনি রোম ইতালির আর আসলে উদয় নাট্য সম্প্রদায় বিসেনসা ইতালি এটা আবার সেক্রেটারি আসছিলেন আপনি এটার আসলে কাহিনীটা কি কেন কোন সেই দুই সংগঠনের কামা কি আসলে আসলে কাহিনী আসলে কিছু না কাহিনী হলো আমরা নাটক কি করতেন আসলে মানে আমাদের সংস্কৃতি যেটা এটা আসলে এই বিদেশে আইস মানে যারা যাদের মধ্যে ওই অনুভূতিটা আছে হেরা তো আসলে মানে থাইমা থাকতে পারে না তাছাড়া আবার অনেক সময় আছে যে অনেক উদ্যোক্তা আছে যাদের সংস্পর্শে আসলে এই কাজগুলিতে আবার নতুন গুইরা মানুষ ঢুকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতির প্রতি টানের কারণেই ধরেন এই থিয়েটারের সাথে জড়িত হয়েছি যেটা রোমে তো আমাদের প্রবাস নাট্য দলের তখন সভাপতি ছিলেন খান নিজামাদ্দিন সিদ্দিক ইনি একজন খুবই ভালো মানের নাট্যকার পরিচালক এবং আমাদের সাথে তখন সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের এস এম সেলিম ভাই তিনি এখন লন্ডনেই থাকেন আমরা আসলে ওই থিয়েটার মঞ্চ নাটক করতাম এবং রোমে আমরা অনেকগুলি মানে খুব নাম করা এই নাট্যকারের নাটক আমরা মঞ্চায়ন করছি এবং বাংলাদেশ থেকে এই শিল্পীরা যেমন ফজুর রহমান বাবু তারপরে ডলি জহুর শান্তা ইসলাম এরাও আমাদের সাথে কো আর্টিস্ট হিসাবে এই মঞ্চে ইয়ে করছে যেমন ধরেন আমরা এই মনি চৌধুরীর কবর নাটক করছি সেলিম আলদিনের বাসন মামুনুর রশিদের ক্ষত বিক্ষত তারপরে আবদুল্লাহ মামুনের তোমরা এই সেনাপতি তারপরে মেরাজ ফকিরের মা এবং আমাদের যেই সভাপতি ছিলেন উনি অত্যন্ত চমৎকার একটা নাটক লেখছেন যেটার নাম তোমার জন্য স্বাধীনতার উপরে ভিত্তি করে এবং এই নাটকটা রোমে অনেক জনপ্রিয়তা পাইছে এবং কয়েকটা দর্শকের অনুরোধে এই নাটকটা চারবার মঞ্চস্থ করা হয়েছে তা আপনারা কি এরকম কোনো নাটকে এনে করতেন হ্যাঁ আপনারা আপনারা খালি কি রোমে করছেন এগিয়ে শেষ করছেন না এটা এটা এনে চালা দিতেন না আপনারা আমরা এবং এরপরে ওই রোম থেকে আমরা কিন্তু আমি যখন বিসেন্সে চলে যাই ওখানে আমরা আরেকটা নাটক গ্রুপ করছি যেটা উদয়ের নাটক উদয়ের নাটক সম্প্রদায় হ্যাঁ তো সেখানেও সেখানে অবশ্য এই সিদ্দিক ভাই ছিলেন না সেলিম ভাই ছিলেন সেলিম ভাই নির্দেশনা করতেন আমিও মাঝে মাঝে ওনার সাথে এই কো জয়েন্ট নির্দেশনা করতাম ওইখানে আমরা এই সেখানেও অনেকগুলি নাটক এবং অনেকগুলি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করছি আমরা স্থানীয়ভাবে যাক দর্শক মন্ডলী আমরা আসলে মানে আঙ্গ বিরতির সময় হয়ে গেছে কেন ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আর আঙ্গ এখন এই আঙ্গ কিছু সিঁড়ি আই আঙ্গুক আছে আসলে আঙ্গ কিছু দর্শক আঙ্গ সিঁড়ি হারায় একে এখন সিঁড়ি আছে সিঁড়ি এখন হরুম আঙ্গ কিছু দর্শক আঙ্গ এখানে সিঁড়ি হারাইছে কয়েকটা সেগুলো তো আমরা বাসে এখন সিঁড়ি আমরা লইছে আজি এই সিঁড়ি এখন হরি এখন হরিয়ার আঙ্গরে এত নিশ্চয় সবুরে বেগম আঙ্গ সবুরে খাতুন আঙ্গ সিঁড়ি এখানে লিখছে আসসালামু আলাইকুম আইওন টিভি আঙ্গবাড়ি নোয়াখালী যাত্রার সালানের আন্দ্রা বালা আছেন নেই আর নাম সবুরা আয় ইস্টাম এতুন কইয়ের আয় হৈত্যেক সোমবার আন্নগ অনুষ্ঠান সাইবাল্লায় বই থাই আন্নগ বিভিন্ন অতিথির মাধ্যমে গেটার নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেলা কথা জানতাম হারিয়ের যেটা আগে জানতাম না ইয়ান আর কাছে বেশি ভালো লাগে আশা করি আরও নতুন নতুন অতিথি লই আইবেন হেতাগো মাধ্যমে নোয়াখালীর আনাসে কানাসের বহুত কথা শুনতে পারুম আপনারা এই অনুষ্ঠান বানানোর লাই যাত্রা কাম করেন হেতাগো ব্যাখ্যা ধন্যবাদ ইতি সবুরা খাতুন ইস্টাম সবুরা খাতুন সবুরা ফা আপনার আসলে ধন্যবাদ আপনি এত সুন্দর একটা কারণ লিখছেন আঙ্গুল লাই নোয়াখালী আসা শুনতেও সুন্দর লাগে যে আঙ্গ অতিথি আছে দুইজন অতিথিরা খুব খুশি হয়েছে আসলে এটা চমৎকার আর আপনি যেটা কইছেন আসলে আমরা চেষ্টা করি এর আনাসা কান আসুন একটা যদি মানে বিন্দুর মধ্যে তাই আমরা হিন্দু বাইফিন সাথে আঙ্গু নোয়াখালীর জিনিসগুলো আমরা চেষ্টা করি আমরা ইনশাল্লাহ দোয়া করেন আঙ্গুল লাই কেন আর আঙ্গু এই 
এরাঙ্গলকে আসলে আরও কিছু দর্শক আছে কাউসার মোহাম্মদ কাউসার ভাই আছে এরাঙ্গলে কিছু সুন্দর লাগে এটা আঙ্গু ইফতেকার আহমেদ ভাই আঙ্গলকে সাইড দিয়েছে আঙ্গু আসলে প্রোগ্রাম পড়িয়েছে এতদিন এতদিন সাইড দিয়েছে এতদিন প্রোগ্রাম সাইড দিয়েছে এতদিন আঙ্গুর কিছু এটা প্রোগ্রাম না আসিছে এটা আঙ্গু গতবার একে আঙ্গু দাদা আসলো দাদাকে আসিল আসলে তিন অক্ষরের নাম যার আমরা ভাই একে খাই শেষের অক্ষর বাদ দিলে হান্ডিসারে লাগাই এই দাদাগের উত্তর আসলো কাঠাল আঙ্গুর মেলা জন আসলে উত্তর গিয়ে দিচ্ছে আঙ্গুরে আঙ্গুর ফোন করে উত্তর দিচ্ছে আবার ফোন ছাড়ার উত্তর দিচ্ছে যা তারা আঙ্গু উত্তর দিচ্ছে আমরা উত্তর গুণ হাইছি আমরা আমরা আমাদের কইছি আমরা গিয়ে বড় একটা অনুষ্ঠান করুম আসল অনুষ্ঠানে যেমন আমরা ব্যাকের পুরস্কৃত করুম একটা যারা বিজয়ী হয়েছে আমরা আঙ্গুর আসলে মেলা কিছু কলারও আছে কলার আইয়ে আমরা চেষ্টা করুম কলার গুণে কল লোবেল নাই আর দর্শকরা আমরা যা তারা আঙ্গুর টিভি সানের আমরা 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 আঙ্গুর কল করে যান কল করার চেষ্টা করেন আমরা যদি আঙ্গু অতিথি লোক কোনো কথা কইতে চান আমরা কথা কইতে আসবেন আঙ্গু স্ক্রিন মধ্যে নাম্বার আছে নাম্বার আমরা যোগাযোগ করতে নেবেন ফোন করতে নেবেন আমরা আজাদ ভাই কাছে চলিয়ে রাজাদ ভাই আঙ্গুলকে কলার আছে জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি কে কোশ্চেন ভাই ভাই আমি আনোয়ার চৌধুরী বলছি ভাই আপনার কলার লাগে বই রেছেন আপনি আমরা আমি আমি গত আমি গত 28 মিনিট লাইনে আছি দেখছেন সালাম দিয়েন লাগে <laughs> ধন্যবাদ <laughs> 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 আর আমি আপনাকে সবাইরে অনুরোধ রাখবো আপনারা ঘরে আধা ঘন্টা নোয়াখালীর বাসায় ক্লাস করে আপনাকে হোলাইনে নোয়াখালী শিখবো আমরা গর্বিত হব আজাদ ভাই আজাদের কাছে যাই রাখেনা এই আপনার এলাকার আরেকখানে ঐতিহ্যবাহী জিনিস আছে এখানে হচ্ছে বইয়ের দিকে ভিডিও তো দেখছেন একটা হ্যাঁ ভিডিও দেখছি আমরা তো বইয়ের দিকে যাবে আগে দিয়ে আমরা এগো দুয়ে কলার আছে কেন কলার কলার গুলো কালো হয়ে কেন এটা আমরা কেন মাইন্ড করবে কেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার এলাকা কত কোয়া নিয়ে যাচ্ছে এক যাত্রা আঙ্গো ইয়া অনুষ্ঠানে সামনে আমরা আমরা একটা টিভি সাউন্ড করে কম আঙ্গো কল করে কেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ঢুকলেন কিভাবে লোকজনের <laughs> সালাম দিয়ে আলাইকুম 
মানুষ <laughs> কেন <laughs> 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 সোমবার <laughs> আপনাদের ধন্যবাদ না আর আপা আপনার আঙ্গুর অনুষ্ঠান সাইবেল লাইক করেন আর আঙ্গুর নোয়াখালি কথা কইতে কইনা জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম আপনার যত অতিথি আছে তাদের কিন্তু পুরাপুরি নোয়াখালীর বাসা কথা বলা হয় না নাম <laughs> <laughs> যদি কোন গ্যাপ থাই যায় এটার লাই দুঃখ প্রকাশ করতেছি আমরা চেষ্টা করুম এই সামনে যে কতক্ষণ কথা কম এই কতক্ষণ আছে ভাই জি মহিদিপুর তো সিঞ্চি আর গ্রামের ফাঁসের গ্রাম এক গ্রামে এক গ্রামে কন যায় আর আমি <laughs> <laughs> 
লন্ডন আইসি তো 7 বছর হইছে বেশি দিন হলো আচ্ছা 7 বছর তাহলে একদম নতুন হ্যাঁ একদম নতুন নেই নতুন লন্ডন আইসি তো 7 বছর হইছে আগে কোথা ছিলেন আগে ইতালি ছিলাম জার্মানিতে ছিলাম এই গুড়ি আর জার্মানিতে ছিলাম সুজি আমার জি জি আমার সেজে গাদে সুজি মানে যে আপনি জার্মান আছিলেন আবার মনে হয় লিটে ইতালি গেছেন জি জি ভাই ভাই আমগো আদার কিছু কিছু কই জানতে চাননি আপনি কেন হ্যাঁ কিছু জানতে চাননি আদার কাছে धन्यवाद दृश्य ঐতিহ্য কিন্তু অনেক দীর্ঘ দিনের 750 বছরের বেশি হবে 750 বছরের কাছা কাছি যতটুকু পর্যন্ত এটার হিস্ট্রি মানুষের কাছে আছে আচ্ছা এই সময় আরব দেশেতে এই ফির আনিস আহমদ বুইয়া নামে এক লোক দিল্লি হইয়া কুমিল্লাতে আই বসতি স্থাপন করেছে কুমিল্লা জন এই তখন এই সেনবাগে বা যেখানে বুইয়া দিগি এখন এনে ধরেন মহামারীর কারণে লোকজনের বসতি ছিল না দুর্ভিক্ষ ছিল বা ওই শুকায়া এখানে চাষাবাদ হইতো না তো উনি কুমিল্লার থেকে এসে এখানে এই এই বুইয়া দিগি যেখানে এই জায়গায় এই সেনবাগের সাত নম্বর মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মধ্যে হচ্ছে এটা এখানে বসতি স্থাপন করছে এখন তখন এই চাষাবাদ করার জন্য এই পানির প্রয়োজনে এই দিঘিটা খনন করছে দিঘি করছে অল্প গদ্দুর করছিল কথা হ্যাঁ অল্প গদ্দুর করছে কিন্তু দিঘিটার বৈশিষ্ট্যটা কি এখন এখানে এবং এই জায়গা একটা জামে মসজিদ করছে এই জায়গাটা আসলে কিন্তু হিন্দু উদ্দেশিত এলাকা আচ্ছা এখানে একটা হিন্দু জায়গা নাম তো শানবাগ হ্যাঁ ওই এনে হিন্দু এক জমিদার ছিল কাছাকাছি মোহাম্মদপুরে আচ্ছা তো এই দিঘি যখন করছে দিঘিটা করার পরে এটা তো শাসাদের কাজে লাগতেছিল কিন্তু মানুষ কিছুদিন পরে এই দিঘিটা সেচতে চাইছে আর কি শুকায় আবার নতুন করে হয়তো খনন করবো এই ধরনের কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম চিন্তা করছে বড় করবো কিন্তু এই দিঘিরে কোনো দিন পানি শেষ করতে পারে না বিশটা বড় বড় দমকল দিনকে দিন চেষ্টা করে দেখছে কিছু দূর যাইলে আবার নিচের থেকে পানি আয় এই দিকে এটা আমরা সরলা হইতে কি সল্লি আয় সল্লির বলি আয় এই এইটা কইতে আরে যে সল্লি আয় সল্লি আবার ঘুরি যাইতো সল্লি আবার ঘুরি যাইতো এবং এই এখানে আরেকটা ঐতিহ্য ওই জিনিস আছে একটা খাট আছে সেই আনিস আহমদ সাহেবের 700 বছর আগে 750 বছর আগে এই খাটি এনে অন কিন্তু 100 বছর কিন্তু খাটি এনে পানি এই দিকের মধ্যে বিজিন্ন আছিল এন্ড অন উড়ে আবার মসজিদের মসজিদের পাশে রাখছে মানুষের দেখার জন্য দেখা হলো ওই দিকে খাটি এনে হ্যাঁ এই দিগির এই দিগির এই কারণে এই দিগিটা অনেকে মানে এখানে আইসা মনে করত যে ওই মানত করলে ইয়া করলে এই দিগির উপর মানত কইরা মানে এখানে কিছু একটা মনের আশা পূরণ হ্যাঁ মনের আশা পূরণ করার জন্য মানত করত ওই যে কথা বলছি আই আঙ্গো এই খোকন ভাই কাছে চলে দেয় খোকন ভাই আমন করে কিছু দনজন আসলে কিছু আঙ্গো শুদ্ধ ভাষা কিছু শব্দ কম হয় কানা বুঝেন নি আঙ্গো দর্শকরা কয় বলে আপনারা বলে একা কইতে হার না বলে এটা একটা হুইনতম চাই কানা আসলে হার না কি এক হয় আঙ্গো নোয়াখালী ভাষা কানা শুদ্ধ ভাষা কম আপনারা নোয়াখালী ভাষা কানা কইবেন না কানা আর খোকন ভাই কাছে চলে দেয় খোকন ভাই আমরা যে আসলে এই যে কোলা কই আর কি যে বোকা বোকা বলি আর কি শুদ্ধ ভাষা বলি বোকা বোকার আমরা মানে নোয়াখালী ভাষা কি কই সিদা সিদা আর কিছু কই না আমরা বেদমা খালি সিদা নি কই বেদমা কই নি বেদমা বেদমা কই আমরা আচ্ছা তাহলে শুকনা শুকনা আছে না শুকনা বিজে হুনা 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 আচ্ছা আর একটা আছে আঙ্গো জিজি পোকা জিজি পোকা একটা আছে এটা কি কই আমরা এটা হলো তুল দরজার দরজার মধ্যে আগ দুয়ার নেই দরজার দরজারও কইতাম আগ দুয়ার 
কিন্তু শিঙি শিঙির মধ্যে যে বই আর কি বই তো না না গদ্যার কথা নাকি রাখ আঙ্গো এই আঙ্গো লোক আঙ্গো আদব বেসা আদর কাছে সেমা এক কারা কোগা ইয়া শব্দ কুম এক কারা ছোট ছোট যাত্রা বলে কইতে আর না বলে আঙ্গো না খালি রুল আয় আর আমি তো চেষ্টা করুম আমি ফোন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই টমেটো গাছ না টমেটো টমেটো কি কই আমরা খাড়া বাইউন খাড়া বাইউন আচ্ছা আচ্ছা আমরা যে কই যে কিছু ডেকে রাখি ডেকে রাখি কিছু একটা তরকারি মরকা ডেকে রাখি ওইটা কি কই আমরা গুরি রাই গুরি রাই গুরি রাই হ্যাঁ আচ্ছা আমরা কোসি আছে না কোসি বাতি এটাতে আমরা কি আগে আমরা নোয়াখালী ভাষা ডেগা 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 আচ্ছা ঠিক আছে আঙ্গো একটা শাক জন্ম আঙ্গো রাস্তার মধ্যে একটা শাক শাকও আর কি এটা খুব স্বাদ লাগে এটা খাইতে লোনা শাক আর কি লোনা শাক বলে এটা রে শুদ্ধ ভাষা লোনা শাক বলে আর কি এটা আমরা কি শাক কই আমরা আঙ্গো নোয়াখালী ভাষা কেউ নুনতারাক কই কেউ বাত্যারাক কই বাত্যারাক বাত্যারাক কই আমরা কই বাত্যারাক কই নুনতারাক কম কই আমরা বাত্যারাক বেশি কই আমরা বাত্যারাক দি আমরা সারাও না দেই হ্যাঁ বাত্যা বাত্যারাক আঙ্গুর <laughs> নাকি জি আঙ্গো এ আজাদ বের কাছে আজাদ ভাই আজাদ বের কাছে আঙ্গো এ ছোট্ট একটা প্রবাদ আছে আঙ্গো শুদ্ধ ভাষা বহুত প্রবাদ আছে আঙ্গো আঙ্গো নোয়াখালী ভাষা আমরা কে প্রবাদ করে কেন কই আর এটা কিলে কই আর না কেন কইতে ব্যাখ্যা এই জায়গা তো আদ দিলেন না হ্যাঁ এই জায়গা আদ দিতে বলতে কেন আপনি ব্যাখ্যা জানেন না এ নিজে নিজের নিজেরই থাকার জায়গা নাই কিন্তু অন্য চিন্তা থাকি আমরা একটা শুদ্ধ ভাষা একটা প্রবাদ আছে আঙ্গো এটা নিজের থাকার জায়গা নাই কিন্তু অন্য চিন্তা থাকি সারাক্ষণ নিজে চলার মতো মরুদ নাই কিন্তু হ্যাঁ দুনিয়ার ব্যাগ চিন্তা করে বই বই কারে কোন ফিট করবো কারে কেমনে কি করবো মন বড় অনেক সময় ডাক্তারের প্রতিদিন জ্বর নোয়াখালী আমরা সবসময় সচরাচর এইটাই কয় যে আগে দেখতে আঙ্গর দিকে ওই যে হোবাতে ডাক্তার অনেক আছে আইলে আঙ্গর আক্কর আক্করলে খুঁটা খাবাই দিত খাবাই দিলে দেই হেতে হরে কি আঙ্গুলা <laughs> 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 
আমরা <laughs> 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 টিভির ভলিউম করে কেন কমাই দেন করে কেন কল করেন কেন জি আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম জি সালাম আলাইকুম তুই লাইন দেখ কাজ হয়ে গেছে আমাদের নোয়া গালে আঙ্গুবারি নোয়া গালে কি এক কথা কইতে পায় কই করবে মনু ভাই খুশু ভাই মাইনুদ্দিন ভাই তার মনু ভাই আমরা এখন কথা কইতাম মনু ভাই আমরা প্রশ্ন আছে মনু ভাই আমার কাছে কি প্রশ্ন আছে আর আঙ্গো এই নোয়াখালীর মানুষগুলো আমরা কেমনে এক করতে পারে কেন নোয়াখালীর মানুষগুলো এক করি কেমনে আমরা নোয়াখালীর লাগে কিছু কাজ করার জায়গা টাকা আলাপ করে কেন আরে ভাই জালি এক কোন সব আছে নি ভাই জি আছে আছে ভাই বলেন এত কি আদি বাত কইছ আজ দূর পর কোন স্যার অনেক এত পিজ্জা গাইছে পিজ্জা ভাই 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 আমি পিজ্জা গাইছি আপনি যেদিন খাইছেন সেদিন তো আমি হেডটাই যায় না ভাই স্যার ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাইয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ জি আমরা সময় একটা শেষ শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আঙ্গুলো কিছু আসলে দর্শক আঙ্গু অনলাইনে আছে আঙ্গু হুমায়ুন কবির আছে আঙ্গুলো দর্শক আঙ্গু হাসিনা জানাদ আছে আঙ্গু রাশেদা বকুল বকুলাফ আঙ্গুলো আছে হেতারা ব্যাক আঙ্গুর হোসেন স্যারের হেতারা ব্যাক আঙ্গুর আসলে আঙ্গুর হোসেন স্যার আঙ্গুরের ধন্যবাদ জানাইছে আঙ্গুর কংগ্রেচুলেশন জানাইছে অনেকে হ্যাঁ ব্যাকের ধন্যবাদ আমরাও আঙ্গুর এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ যারা আঙ্গুর হোসেন স্যারের আর যারা আঙ্গুর হোসেন স্যারের যারা আঙ্গুর কল করছেন আসলে তার কাছে এখন অনুরোধ আপনারা আঙ্গুরে যদি কল করেন আমরা আঙ্গুরে একটা উপদেশ দিন আঙ্গুর নোয়াখালীর জন্য আমরা কী করতে পারি নোয়াখালীর জন্য আমার কী করণীয় আছে ইউরোপ বলেন আমরা এক সমগ্র ইউরোপ কন আর আঙ্গুর লন্ডন কন পুরা মিলাই আমরা আমরা কেমনে একই আমরা কাজ করতে পারি নোয়াখালীর জন্য আমরা কিছু ছোট্ট কেন কিছু করতে পারি বেশি বড়টা কিছু করার দরকার নাই আমরা নোয়াখালীর আমরা বিবাহ বানানোর দরকার নেই আঙ্গো নোয়াখালীর দেশও বানানোর দরকার নাই আমরা নোয়াখালীর জন্য ছোট্ট কেন কিছু করতে পারি যেটা আঙ্গ যেটা সারা জীবন যেন মনে থাকে যে নোয়াখালীর মানুষ আঙ্গে এই অনুষ্ঠানতে আমরা তাদের মনে করি সকল হবে আঙ্গু একটু আঙ্গুরে এই রাশেদা বুকুলাফ আঙ্গুরে খোকন বেয়ার আদাদের ধন্যবাদ জানাইছে অভিনন্দন জানাইছে আর মামুন রশিদ আঙ্গুরে বলছি যে এতটা খুব সুন্দরভাবে এত অনুষ্ঠানে সার ধন্যবাদ এটা ব্যাগে ধন্যবাদ আর আঙ্গুর অনুষ্ঠান আসলে শেষ হয়ে আছে সংক্ষেপে সংক্ষেপে আপনি এখন ভাই আঙ্গুরে তিরিশ সেকেন্ড ভিতরে আপনি কবির আঙ্গুরে নোয়াখালী ইউনিটি কেমনে করতে হবে আঙ্গুর একটা আন্ডার নোয়াখালী ইউনিটি আলহামদুলিল্লাহ আপনি যেভাবে আর দিয়েছেন যেভাবে নোয়াখালীর বুক ইয়ার মধ্যে কুলজার মধ্যে আর দিয়েছেন আর মনে হয় না যে নোয়াখালী ইউনিটি এক হইতে আর সমবেশি লাগবো
তা আমি সবাইরে কমো নোয়াখালী যত ভাই আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আমরা সবাই 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 সাথে হাতে হাত রাইকা আমরা একসাথে কাম করব তাহলে আমরা সবকিছু সুন্দরভাবে করতে পারবো এই আইএন টিভিরে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই আইএন টিভির মাধ্যমে আজ যে আঙ্গ নোয়াখালীর বিশ্বের মধ্যে যেভাবে হুডাই দিচ্ছে আঙ্গ নোয়াখালীতে এমন কোনো জিনিস নাই যে নাই যেমন নোয়াখালী আঙ্গ এই যে এটিএম সাংসদ জামান বাড়ি এলে আমার রাম আর রাম গুঞ্জ ওই যে ইয়া মাহফুজ কিংবদন্তি মাহফুজ ভাই খোকন ভাই ধন্যবাদ আপনাদের আই আমি কিন্তু জানি আসলে আমরা সময় নিলে আমরা কইতে পারি না যদি হাসা কথা আমাদের আজ একটা সত্য কথা আমাকে দুঃখ দিতে আইতে লাই আসল এক সংক্ষেপে এক মিনিট এক সেকেন্ড ভিতরে 10 সেকেন্ড ভিতরে আমরা শেষ করি না কেন আমরা 10 সেকেন্ডে এই শেষ করুম হ্যাঁ আমরা এখন কোন মধ্যে মানে শেষ দিবার আগে ধন্যবাদ জানাই আইওন টিভি কে জি যে নোয়াখালীর মানুষের কথা নোয়াখালীর মানুষের ঐতিহ্য এবং নোয়াখালী কে নিয়ে যে এই প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে আমরা নোয়াখালীর মানুষ অনেক উপকৃত অনেক সময় আমরা নোয়াখালীরা অনেক কিছু জানি না অনেক জায়গা সম্পর্কে জানি না সেটাও জানতে পারতেছি এবং আমরা যারা নোয়াখালীর মানুষ আছি তাদের কাছে অনুরোধ দর্শকদের কাছে নোয়াখালীর মানুষের কাছে অনুরোধ অনুষ্ঠান দেখবেন কমেন্টস করবেন খারাপ যদি কোনো ভালো কোনোটা না লাগে সেটাকে সঠিকভাবে জানাবেন যাতে এই আমাদের যেই আজকের যেই হোস্ট তিনি যদি জানেন তাহলে পরের প্রোগ্রামে কি করতে হবে উনি জানবে তো এইভাবে আমরা নোয়াখালীর মানুষের সাথে একটা সম্পর্ক ধন্যবাদ দাদ ভাই ধন্যবাদ আজকে আমাদের দর্শক বন্ধুরা আসলে আমরা একটা শেষ পর্যায়ে চলে আসি আমরা আমরা আঙ্গ অনুষ্ঠানের যারা আঙ্গ দর্শকরা আছেন তাদেরকে ব্যাপক ধন্যবাদ আপনারা আঙ্গ অনুষ্ঠান প্রত্যেক সোমবার সাইয়েন আঙ্গলকে থাইয়েন আমরা আমরা প্রত্যেক সোমবার রাজ্যের দর্শক আঙ্গল দেখা হইব আইওন টিভিতে আঙ্গ আই নোয়াখালী অনুষ্ঠানে আর অন্য কোনো মতামত থাকলে আমরা জানাইন এটা আঙ্গ অনুরোধ আঙ্গ অনুষ্ঠানের পক্ষে আঙ্গ অনুরোধ আপনারা আঙ্গ যে কোনোভাবে আঙ্গল মতামত জানাইন ভালো খারাপ যেতে হোক জানাইন এক না ধন্যবাদ দেখা হইব আগামী সোমবার রাজ্যের দশটা বাজে আঙ্গ আই নোয়াখালী অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাই আসসালামু আলাইকুম